Hello there you guys, it's me Dominic and welcome back to my channel and yes, hindi nyo ako nakikita ngayon but hindi naman kasi kailangan ng mukha ko dito sa video na to so ayan, top view lang tayo sa aking gagawin for this video. So if you're wondering kung ano bang gagawin natin ngayon then please keep on watching. <music> Totoo lang guys, sobrang mahilig ako sa mga stationary stuffs. Pencils, ball pens, highlighters, markers. So, ayun yung isi-share ko sa inyo ngayon. So, ayusin muna natin tong sketchbook na to. So, when it comes to pen, ayan, pinili ko na lang dito, pinili ko na lang tong mga nasa sketchpad. Yung mga pinaka-favorite kong gamitin kapag nagsusulat ako kasi para hindi na masyadong humaba yung video dahil pare-parehas lang naman sila and the rest is parang mga napagsawaan ko nang hindi ko na siya masyadong ginagamit so let's go lang do sa mga go to ko as of the moment when it comes to gel pens sobrang gusto ko yung kapal netong MNG na parang gel pen lang siya kaso Ang pangit lang dito, konting laglag mo lang sa kanya, mawawala na yung tinta mo. But, mura siya and marami kang pwedeng pagpilian na colors. Alam ko may green sila, may violet, I think, ha? And may pink, may blue, may black, and may red. And ito yung kadalasan na ginagamit ko sa notes ko ngayon. Ayan, ito yung black, ito yung pink, and ito yung blue. Obvious naman. And, ito lang yung representation ng color nila. And, ito yung representation ng thickness. So, next na gusto kong ginagamit kapag nagsusulat ako is itong fine tech ng Dong A. Ang gusto ko naman dito is, ang dami rin nilang color selection. And, ayun, hindi naman sila gaanong kamahalan din. Pero, parang para sa akin, medyo may roughness yung pagsusulat ko with fine tech. Pero bearable naman. Pinaka-favorite ko is yung parang dark blue nila. Kaso wala na akong stock dito dahil hindi ko siya masyadong ginagamit ngayon. So, itong orange tsaka green lang yung may papakita ko sa inyo. Actually, meron akong gray. Meron akong gold. Kaso baka hindi nyo makita. So, let's try na lang. Ayan. Ayan yung gray. Sana nakikita nyo. Then, ito yung gold. Ay. Wala na siyang tinta. Hindi ko alam kung gold ba to or brown. Pero, ayan na siya. I think, isang ganto is 22. I don't know. Cor correct me if I'm wrong. Next is, syempre, ang walang kamatayang. Mga g -Tech. And, ang ginagamit ko lang sa G-Tech is black and itong blue nila. Dahil maganda din yung blue nila. So, ayan. Ang advantage para sa akin ng paggamit ng G-Tech is marami silang range ng point na pwede mong pagpilian. I think may point 2 sila. Point 2, point 3, point 4, point 5. I think may 0.7 pa. Not sure. Ngayon, meron na rin malaking, uh, hindi naman sobrang lawak. Or basta marami ka nang mapagpipili ang kulay din ng G-Tech. Pero mas gusto ko tong dalawang to kasi basic colors. And pag side notes, mas gusto ko tong black and blue. Kasi manipis lang siya, madaling ipang singit sa mga gilid-gilid ng notes. Next ball pen is Pilot pa din. Pero ito yung ball point nila. Ito yung original na Pilot na pag nalaglag mo, mawawalan talaga ng tinta. And what I like about this is, hindi siya masyadong mahal. Parang 25 to 30 pesos lang siya each. And ang maganda kasi, alam mo yung hinahanap mong tunog sa ball pen. Naririnig nyo ba? Parang may tapping sound. That end. Ang smooth niyang ipang sulat, to be honest. Pero yun nga, kailangan ingat to. Ingat sa paggamit, katulad ng MNG na gel pen. Second to the last is itong 
sakura. Alam ko sakura to eh. Na mga gel pens. Ito so, so, talaga yung sobrang dami kang mapagpipilian kasi iba't ibang class ng gel pen. Tapos iba't ibang kulay din. Meron akong parang light green. Parang mint green. Ayan. Then meron akong parang medyo dark green. Parang ano ba kulay to? Blue green. Meron din akong itong parang neon pink. Gel pen siya. So, madali siyang maubos kapag lagi mong ginagamit. And, 50 pesos siya each. For brush pen nga pala, ang pinaka nagustuhan ko sa mga nag-try ko is itong Tombow. Ayan. So, dalawang kulay lang yung meron ako dahil wala akong mahanap sa national. So, ayan. Meron akong parang light green yung kulay niya pag pinansulat. Then, blue green. Kaso, ang pangit lang. Hindi naman pangit sa Tombow kasi worth it naman yung price. Medyo mahal siya. $144.75 isang Tombow na brush pen. Pero, maganda siya. Matagal yung lifespan niya. Hindi siya madaling matuyo. And, yung pinaka-tip niya is talagang smooth. Like, Ayan. Smooth and flexible. Hindi siya yung pipitsuging felt tip liner lang. You know? Ayan. Tsaka double-ended siya, guys. Kadalasan nakakita ko na ito sa SM. So, tignan nyo sa mga SM department store sa stationery section nila. So, next is itong mga highlighters and markers. Alam nyo ba, guys? Actually, hindi ito yung yellow ng um, pastel ng pilot. So, ito yung mga green ko na mga highlighters and markers. And, itong ilan na to? 3, 6, 8 na to na highlighters and markers na halo. Is, ito yung pinakamadalas kong magamit sa kanilang lahat. And, ito yung ito, yung yellow pala ng Titus na double-ended Madalas ko din ginagamit for the yellow collection. kulay pink um, highlighters and markers na rin na halo pero 3, 6, 8 lang din sa mga to yung ginagamit ko for writing Violet. Sa lahat ng to, tatlo lang yung ginagamit ko for writing. So, tatlo lang sa kanila yung ginagamit ko pang sulat. So, ito nga pala yung kulay blue. Then, tatlo lang din sa kanila yung ginagamit ko for same reasons. So, yung ipapakita ko sa inyo is yung mga bagay lang na alam ko. I'm not a professional calligrapher. Pero, ito yung mga alam kong mga parang basic steps or basic ways para matutunan or matutong mag calligraphy. So, please bear with me. So, first, let's grab this Tombow na parang blue-green. It is the 373. 
And pag magka-calligraphy kayo, it's either um, print lang or cursive. Pero pinakamadalas na makita nyo yung calligraphy na parang font is cursive. So, ang basic rule dito sa calligraphy 101 chat. <laughs> kapag downstroke, kailangan makapal. Pero kapag pataas ang stroke, kailangan manipis. Kaya mas manipis dun sa downward stroke. So, for example, ang isusulat natin is letter A. So, sa letter A, ang pagsulat natin ng letter A, ganito. So, may pataas. Ayan, may pataas. May pababa. May pataas ulit. Tapos, may pababa. So, bali, apat na steps. So, gagawin natin siya dito. So, manipis. Kumapal. Manipis. Kakata. So, that is how you write letter A. Say letter H. So, this is the letter H. Sorry, ang pangat na. So, so meron tayong downward stroke. We have upward stroke. And we have downward stroke. So, sulat nang natin siya. Makapal. Tataas, nipis. And bababa, kakapal ulit. And, and yun lang yung pinaka-basic sa ano sa uh, calligraphy strokes. And, kung magsusulat ka ng cursive, ayun, depende na lang yun sa matututunan mo sa journey mo or kung paano mo gustong isulat. Kasi may iba't ibang klase ng pagsulat ng mga cursive. Like, iba't ibang style kapag iba't ibang tao yung gumagawa. May isang type ng ng cursive na parang may isang linya silang sinusunda na pantay-pantay lang yung pagkakasulat nila. Um, let's say sabihin natin, isusulat natin is infinite. Ayan. So, diretso lang siya. Walang hindi magkaka-level, halos magkaka-level lang sila. Ayan. Ito yung first style na cursive. And, isa pa nga palang tip, kapag gusto mong matuto mag-calligraphy, based sa experience ko as an amateur calligraphy writer, calligraphy artist, kung ano man tawag sa kanila, huwag ka magmadaling magsulat. Kasi, calligraphy takes time. So, second type ng cursive is yung all over the place. Basta-basta ka na lang pwedeng magsulat. Ito naman, ang susunod na pag-usapan natin is yung mga different types of writings na pwede mong gamitin as your title and header for your um, siguro notes or reviewers or kung ano man or sa kung ano man nyo gagamitin. So, itong notebook na to is yung customized notebook ng IFEX paper. Yan, pinasulatan ko lang ng nickname ko then kulay gray lang siya. Yung mga designs na yan, mga self-adhesive na cover lang yan. And, ang pinili ko is yung dotted paper. And, mind you guys, kahit hindi masyadong mura tong pagpapakustomize, worth it dahil ang ganda ng paper, madulas. Pero, if you're going to try pa lang naman, kanina nung nag-ikot ako sa National, may nakita ko na isang notebook. Dotted din siya. I think it's Veco. May dotted journal na rin sila. So, check it out if you want a dotted notebook. Papakita ko lang yung overview ng notes ko. Um, 
na kumuha kayo ng gusto nyong gamitin. And for this, ang pinaka-best na masasuggest ko is highlighter. So, ito lang gagamitin ko para kita nyo. So, for example, for example, nasulat ko na yung title natin. Ang gagawin natin, gagawin kong next is i-outline ko lang siya. Susundan ko lang yung linya mismo nung ano, it's okay kung lalagpas ka ng konti. Hindi na yun papansinin. Kunwari, design na lang siya. So, basic title. Highlighter and outline. Next is parang all caps na text, then merong cursive na nakapatong sa ibabaw niya. So, for this, it's up to you pa rin kung anong gagamitin mo, pero mas preferred ko dito is yung medyo manipis na highlighter. Tapos, yung cursive na gagawin ko is lahat maliit. So, kunin ko lang tong MNG ko na ball pen for this. So, for capitalized letter, dun nakasulat yung mga cursive letters na pinatong. Ito yung first na pwedeng yung gawin. Then, second style for this one, pwede nyo i-outline yung, yung highlighter. Pero, hindi nyo isasagad dun sa linya ng pinag-cursive nyo. Parang, just leave it blank. Itong isa, uh, mas maganda siyang gawin sa mga dated paper, sa parang may box-box yung paper or sa lined paper kasi mas makokontrol mo siya. Gamitin na lang natin tong blue ng Titus. kakalabasan niyan dapat is mukhang pinaghiwalay mo yung top part from the bottom part of the word. Tapos may space sa gitna nila. So, bale, ang mangyayari dapat yung napaghiwalay is yung title mo. Title. Then, itong gitna is yung parang header. Itong isa naman, all you need is a pen and a medyo makapal-kapal na na highlighter na madaling makakulay. Kasi, ang gagawin natin dito is para magsusulat lang tayo. So, ayan. So, sabihin na lang natin maayos siya. Ang gagawin natin doon sa mga may space, ipifill lang natin siya ng color. isa pa is ito, isa din to sa pinakamadali. Um, hambawa, sulat ka lang ulit ng gamit yung highlighter preferably. Depende kasi ang shadowing eh. Hambawa, ito yung word mo. Ang shadow mo pwede galing dito. Apat yung pwedeng panggalingan. Eh, madaming, madaming pwedeng panggalingan ng shadow mo. Actually. Ayan. So, ang um, shadow mo pwedeng manggaling sa mga corners na yan. Pero itong dalawa, itong dalawang middle, hindi siya masyadong ginagamit. Ang pinakamadalas lang magamit is itong apat na side na to. So, 
So, sa first love, sabihin natin, ito ang shadow mo. Ayan yung araw mo pala. So, ang shadow mo dapat is dito. Dito, tsaka sa ilalim. Kasi, upper right. So, ang shadow mo dapat lower left. Tapos, kung ang araw mo naman is nandito sa lower right, ang shadow mo is upper left. Ito nyo yung difference. Pag dito naman, bawa upper left ang arrow mo, ang um, dapat na shadow mo is lower right. kailangan upper right ang iyong shadow. Tapos nga pala sa shadowing, meron tayong dalawang o hindi, actually meron tayong tatlong klase ng shadowing. Oo, may, tatlo, may apat tayong position, pero may tatlong pwedeng possible na maging shadowings. Dito na lang yung araw. Kasi dito ko sanay. So, ang una nga is yung ganyan. So, ayan na yung unang pwede mong way. Second is yung parang hindi ka didikit dun sa letter. Okay. Parang ine-emphasize mo or pinapalaki mo yung with nung letter. Ang pangatlo naman na ginagawa ko dito is i kumbaga parang i-outline ko yung buong letter. Then after nun, tsaka ko mag outline ng isa pa. Then tsaka ko maglalagay ng line. parang may shadow lang talaga siya. Ito, may isa pa pala kung share na way sa inyo kung paano magsulat ng title. Ito. So, for example, pwede dalawang style to, cursive or printed. So, for example, love na lang ulit. So, yan. Yeah. Nakikita nyo na ang imperfect nung ibang stroke. So, dito papasok ang ating fine line. So, aayusin lang natin yung mga linyang medyo sabog-sabog. ba diba? Para magkakapareha sila. So guys, yun na nga pala yung mga writing 101 or writing tips ko for you guys sa mga beginners, sa mga gustong mag-start, sa mga na-curious and inuulit ko, I'm not a professional um, calligraphy artist 
or something like that. It is just one of my hobbies or passion. Yung magsulat lang na magsulat. So, if you're really, um, if you're really interested in writing maganto, creative writing in a way na artsy, you can practice and practice and practice. Sana nag-enjoy kayo sa video na to guys. Alam ko medyo napahaba kasi hindi ko rin naman in-expect na maiksi ito dahil pagpapakita pala ng gamit mahaba na. Pero sana nag-enjoy kayo and kung gusto niyo pang ng mga gantong types ng videos, why not? I will do it for you. And and na guys. Ang kati ng mata ko. So guys, as always, thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye!